हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू तेलुगु वेब गुरु क्लासेस फ्रेंड्स मनम लास्ट क्लास लो एसक्यूएल लो डेटा टाइप्स गुरिंची जस्ट इंट्रोडक्शन इच्छाम का दन्नी सो ये क्लास लो मनम ऐन चाहता मटे डेटा टाइप्स गुरिंची फुल डिटेल्ड का नेच कुन्ना फ्रेंड्स अंटे मन की वक्कक का डेटा टाइप हु येंदु को उन्दी आदि ये ये दी ये पुरी आला सेलेक्ट चेस कॉली जनता कोड़ा मनम नेक्स्ट नेक्स्ट नेच कुंटाम ये पार्ट वर्क को मनुष्य इंटेंटे वक्कक का डाटा टाइप हु अंटे वक्कक का कैटेगरी लो ये ये डाटा टाइप सुनता ये प्रति डाटा टाइप यंद को यूज़ हो तुंदे अनंत वर्क को ये क्लास ला मार्ट लड़ता and next ये प्रेते मनम actual implementation लोग वेलता मो अपुरु वीडियो का use इनका इनका मेक बागा आर्दम होते हैं ना माटा ओके ना so ये पुर मनम data types प्रति category एंटी आ category लो one ना twenty data types एंटी ओको कटी यंदु को use होते हैं ना ये दी very clear का nature कुन्ना friends first यू character data types गुरिंची माट लाड दाम so ये प्रेते मनम माना table लो उन्हें data twenty ओका field की मनम characters मात्र में store चे याले ना नुकुं मनु एन चेस्ता मन्डी character data type की वेल्था वान माटा इपर चोन for example employees अन्य वक्का table मनु create चेया लन कोंटना so create table employees अन्चे पी वक्क employee table create चेस्ता मु create चेसी प्रती field कोड येट्वन्टी values उन्डाली अनदी इकड़ लोपल रास्ता वान माटा यवनी id अन्चे पी अधि ये data type चेंदिन ओके सो मनु नेम एट्वेंट डाटा टाइप ऐलो चाहिए आले ईएक्सपी एट्वेंट वैल्यूज ऐलो चाहिए आले पैन एट्वेंट वैल्यूज ऐलो चाहिए आले ये ला मनम प्रतिदि कोड़ा मेंशन चाहिए तो उन माटा सो आ वैल्यूज लो ये पुरे इते नंबर्स का दो कैरेक्टर्स का वाली कैरेक्टर्स ऐलो चाहिए आले अन मनो अनुकूंटा मो अट्वेंट अंचे पी लगभग एक्सपीरियंस 1.2, 2.5, 10.6 इलाक आवाले अनुन कुंटे अपुर मानो ये नची आलन टा नंबर डाटा टाइप्स की वैल्ल आले अलग मानो मान के कावल्स ने 20 वैल्यूज नी बेस चेस कोनी डाटा टाइप नी डिसाइड चेस कुंटा अन माटा सो फर्स्ट मान मु कैरेक्टर डाटा टाइप कुरिंची चोदा मंडी कैरेक्टर डाटा टाइप्स लो मान n care and n var care 2 सो इदी वकोक्क दानिकी वकोक्क capability उन्टोंदी वकोक्क speciality उन्टोंदी ओके सो दान्नी base चेसकोनी मनकी 4 data types यवड़ों जरिगेंदी सो मनकी उन्डेट अट्वण्टी आ requirement नी base चेसकोनी एदी कावाला अधि मनम decide चेसकोंटा सो वकोक्क दानिकुरी Mile नेम मनम यला डिक्लार चेस्तामु कम्पल सरिग क्यार गाने डिक्लार चेयाले कदा क्यार गाने डिक्लार चेयाले सो क्यार मनम तीसकुन्टे मनकी इद वक्क फिक्सिड लेंथ डाटा टाइप अन माटा सो फिक्सिड लेंथ क्यारेक्टर डाटा उन्टोंदी दीनलो ओके सो जनरल का चाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो अभी नेच कुंटु ना पुट मानूँ सिंटैक्स है ना पदम वार्ता हूँ सिंटैक्स ऐंटे तिलसा मेको सो यला राय याली एनचीपी ओके स्ट्रक्चर एवढ में सिंटैक्स है ना माटा ओके सो ये पढ़े ना मानो ओके कोट्टा कॉलेज को विल्ले वन कोण्डी सो फर्स्ट रोज़ फर्स्ट लेक्चर रोज़ चुनो पर मान के इन चप्पल रो क्लास की मेरे इंट्रोडक्शन तेज़ कोण्डी अंटर इंट्रोड्यूस चेस कोण्डी अंटर सो आने टा पुड़ू वाले इन चप्पल रंटे मान की वो का स्ट्रक्चर बोले दन कोण्डी यावर कनेक्शन � चेयाली अन्यदि दानी बेस चेस कोने प्रति ओकरु कोड़ा फॉलो होता रखा था आलागे इपुर ओका डाटा टाइप रायाली इ डाटा टाइप मनम यला डिक्लेयर चेयाली सो अंदरो ये मेम रायाली ये मेम वोड्डू अन्चे पे दे सिंटैक्स अन्न माटा सो सिंटैक्स ले इपुरे ना मन की गुरुतंच कोण्डी स्क्वेयर ब्रैकेट्स उन्नाई � 
ఉంది అంటే అది కంపల్సరీ అని ఓకే అండ్ మనకి ఎలాగ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉండి మధ్యలో పైప్ సింబల్ ఉంది అంటే ఇదో అదో ఏదర్ దిస్ ఆర్ దట్ అని చెప్పి అర్థం వస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇది ఈ పాయింట్ మీరు గుర్తుంచుకున్నారంటే మీరు ఏ లాంగ్వేజ్ సింటాక్సెస్ చూసినా మీకు అర్థమైపోతాయి అంతే ఇంకేం లేదు ఓకే రైట్ సో ఫస్ట్ క్యార్ గురించి మాట్లాడితే ఇది ఒక ఫిక్స్డ్ లెంత్ క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు మరి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం నేమ్ ఉంది సో నేమ్ అనే దాన్ని నేను క్యార్గా డిక్లేర్ చేయాలనుకుంటున్నానంటే సో దాని యొక్క సింటాక్స్ ఎలా ఇవ్వాలంట క్యార్ అని చెప్పి ఇక్కడ మనకి స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఉంది అంటే ఇక్కడ నుండి మరి ఇంకేది మనం ఇవ్వక్కర్లేదు అనమాట ఆప్షనల్ మొత్తం సో ఓన్లీ క్యార్ అని రాసి విడిచిపెట్టేయచ్చు ఓకే సో విడిచిపెట్టేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుందంట ఇప్పుడు నేమ్ అనేది క్యార్గా డిక్లేర్ చేశాం కాబట్టి ఇది క్యారెక్టర్ టైప్ వాల్యూస్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అయితే మనం ఇక్కడ సైజ్ స్పెసిఫై చేయలేదు సైజ్ అంటే ఏంటి తెలుసా ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి లేకపోతే ఎన్ని బైట్స్ ఉండాలి అని చెప్పడం అనమాట ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యార్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ అన్నానంటే హండ్రెడ్ క్యారెక్టర్స్ ప్రతి దాంట్లో ఎల్లోడ్ అని చెప్పి అర్థం ప్రతి వాల్యూలో ఓకే సో మరి మనం అది ఇవ్వలేదనుకోండి ఏమవుతుందంటే బై డిఫాల్ట్ వన్ తీసుకుంటుంది వాల్యూ వన్ తీసుకుంటుంది వాల్యూ అంటే బై డిఫాల్ట్ మనం ఏమీ ఇవ్వకపోతే ఏం చేస్తుంది వన్ తీసుకుంటుంది అంటే ఏమి ఇవ్వకపోతే దాని మీనింగ్ ఎలా ఉంటుంది అనమాట ఓకే మనం వన్ ఇచ్చినట్టుగా దాని మీనింగ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో అలా మనం ఏంటంటే క్యార్ ఆఫ్ అని చెప్పి సైజు స్పెసిఫై చేయాలి సైజ్తో పాటు సైజ్తో పాటు బైట్ అని కానీ క్యార్ అని కానీ మనం చెప్పాలి సో హండ్రెడ్ అని చెప్పి బైట్ అని మనం అన్నామంటే హండ్రెడ్ బైట్స్ హండ్రెడ్ బైట్స్కి సరిపడా ప్రతిదీ కూడా హండ్రెడ్ బైట్స్కి సరిపడా మెమరీ ఎలకేట్ అవుతుంది అని అర్థం అదే మనం హండ్రెడ్ క్యార్ అన్నామంటే ప్రతి వాల్యూ కూడా హండ్రెడ్ క్యారెక్టర్స్ని స్టోర్ చేయగలదు హండ్రెడ్ క్యారెక్టర్స్ని సో నాకు ఇన్ని క్యారెక్టర్స్ కావాలి అని క్యారెక్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పాలంటే క్యార్ అంటాము లేదు మనం మెమరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇన్ని బైట్స్ కావాలి అని చెప్పాలంటే బైట్ అంటాం అనమాట సో ఏంటి సార్ ఇది క్యార్ ఏంటి బైట్ ఏంటి అంటే క్యార్ అంటే మీకు అర్థమవుతుంది కదా సో క్యార్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ అని చెప్పి నేను ఇక్కడ క్యార్ ఇచ్చాను అంటే దాని అర్థం ఏంటి సో ప్రతిదీ కూడా హండ్రెడ్ క్యారెక్టర్స్కి సరిపడా మెమరీ అనేది అలకేట్ అవుతుంది సో ప్రతి వాల్యూ కూడా హండ్రెడ్ క్యారెక్టర్స్ ఇప్పుడు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వన్ ల్యాక్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు మన దగ్గర ప్రతి ఎంప్లాయీ తాలూకు నేమ్ స్టోర్ చేసేటప్పుడు ఆ నేమ్ అనేది హండ్రెడ్ క్యారెక్టర్స్ వరకు అలౌడ్ అనమాట అయ్యో లేదు కొంతమందికి పెద్ద నేమ్ ఉంటుంది అంటే మనం ఒక త్రీ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంతైనా మనం ఇక్కడ ఇచ్చే వాల్యూని బేస్ చేసుకొని మ్యాథ్స్ అంతవరకు మనకి అలౌ చేస్తుంది అని అర్థం అనమాట ఓకే అది క్యార్ గురించి అదే మనం బైట్ అన్నామనుకోండి దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే త్రీ హండ్రెడ్ బైట్స్కి సరిపడా మెమరీ సో ఏంటి సార్ ఈ బైటు అని అంటే మనకి సిస్టంలో మనము సాంగ్స్ ప్లే చేస్తాము వీడియోస్ చూస్తాము తర్వాత ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తాము ఇలా టెక్స్ట్ ఫైల్స్ చేస్తాము రెజ్యూమ్ క్రియేట్ చేసుకుంటాము అన్నీ కూడా మనకి అర్థమైనట్టుగా మనం చేసుకుంటున్నాం కానీ మనకి సిస్టమ్ లోపలికి వెళ్ళి అవి సేవ్ అయ్యేటప్పుడు ఎలా సేవ్ అవుతాయండి కేవలం జీరోస్ అండ్ వన్స్లో మాత్రమే స్టోర్ అవుతాయి మీకు తెలుసు కదా సో కేవలం జీరోస్ అండ్ వన్స్లో మాత్రమే ఇలా స్టోర్ అవుతాయి మనం ఈ ఫైల్ ఇప్పుడు స్టోర్ చేస్తాం కదా ఈ వీడియో అది కూడా జీరోస్ అండ్ వన్స్లోనే స్టోర్ అవుద్ది మళ్ళీ మనం ఓపెన్ చేసేటప్పుడు ఆ జీరోస్ అండ్ వన్స్ మళ్ళీ మనకి టెక్స్ట్ ఫైల్ అయితే టెక్స్ట్ ఫైల్లోకి మారి మనకి చూపిస్తుంది ఆడియో అయితే ఆడియోలోకి మారి మనకి చూపిస్తుంది వీడియో అయితే వీడియోలోకి మారి మనకి చూపిస్తుంది మొత్తానికి సిస్టంలో స్టోర్ అయ్యేది మాత్రం ఇలా జీరోస్ అండ్ వన్స్లోనే స్టోర్ అవుతుంది ఆ ఫార్మేట్లో ప్రతి ఎయిట్ బిట్స్ని మనం ఏమంటామంటే ఒక బైట్ అంటాం అనమాట ప్రతి ఎయిట్ బిట్స్ని మనం ఏమంటామంటే ఒక బైట్ అంటాం సో అలాగా మనకేంటంటే సో క్యార్ ఆఫ్ త్రీ హండ్రెడ్ బైట్ అన్నామంటే ఇది త్రీ హండ్రెడ్ బైట్స్లో ఎంత మనం రిప్రజెంట్ చేయగలమో ఆ పర్టికులర్ సిస్టంలో అంత మెమరీ మనం ఇస్తున్నట్టు అంత క్యాపబిలిటీ దీనికి ఇస్తున్నట్టు అనమాట ఈ నేమ్కి ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హండ్రెడ్ క్యారెక్టర్స్ మనం స్టోర్ చేయాలనుకో హండ్రెడ్ క్యారెక్టర్స్ కూడా ఆ పర్టికులర్ సిస్టమ్ త్రీ హండ్రెడ్ బైట్స్ లోపే రిప్రజెంట్ చేయగలిగితే చేస్తుంది లేదు అంటే ఎంత చేయగలిగితే అంతే చేస్తుంది మీకు అర్థమైందా సో అంటే దానివల్ల ఏమవుతుంది మనం కొంత డేటాని లాస్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అనమాట సో నాకు మెమరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నాకు మెమరీ ఇంపార్టెంట్ మ
పాన్ కార్డ్ సో పాన్ కార్డ్ కంపల్సరిగా పాన్ కార్డ్ నెంబర్ ఎన్ని డిజిట్స్ ఉంటుంది టెన్ డిజిట్స్ ఉంటుంది ఓకే సో కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి కంపల్సరిగా కేర్ ఆఫ్ టెన్ అని ఇవ్వాలి అది కూడా టెన్ కేర్ అని ఇవ్వాలి సో టెన్ ఇస్తూ క్యార్ అని ఇవ్వాలి అంటే దాని అర్థం ఏంటి మనకి టెన్ క్యారెక్టర్స్కి సరిపడా మెమరీ తీసుకోవాలి అని చెప్పి సో మ్యాక్సిమం సిస్టమ్స్ ఏంటంటే ఈచ్ క్యారెక్టర్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఒక బయటే తీసుకుంటాయి ఓకే కాబట్టి క్యార్ అన్నా బయట అన్నా ఒకటే కానీ కొన్ని సిస్టమ్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఈచ్ క్యారెక్టర్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి టూ బైట్స్ తీసుకుంటాయి ఓకే సో ఒక క్యారెక్టర్ని ఒక బైట్తో రిప్రజెంట్ చేస్తే పర్వాలేదు ఇలా మనం ఇచ్చామంటే త్రీ హండ్రెడ్ బైట్ అన్నా త్రీ హండ్రెడ్ క్యారెక్టర్ అన్నా ఒకటే మీనింగ్ వస్తుంది బట్ ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ సిస్టము ఒక క్యారెక్టర్ని టూ బైట్స్లో రిప్రజెంట్ చేసింది అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది మనం త్రీ హండ్రెడ్ బైట్ అనేస్తాం త్రీ హండ్రెడ్ బైట్ అనేస్తాం మన మీనింగ్ ఏంటి త్రీ హండ్రెడ్ క్యారెక్టర్స్ స్టోర్ చేసే క్యాబిలిటీ రావాలని కానీ ఆ పర్టికులర్ సిస్టము టూ బైట్స్కి ఒక క్యారెక్టర్ స్టోర్ చేసింది అనుకో అప్పుడు ఏమవుతుందండి సో మనం త్రీ హండ్రెడ్ అనుకుంటే అది వన్ ఫిఫ్టీ క్యారెక్టర్స్ని మాత్రమే సపోర్ట్ చేయగలదు మీకు అర్థమవుతుందా సో అలా ఏంటంటే మనకి కొంత డేటా అనేది లాస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో మనం బైట్స్లో రిప్రజెంట్ చేయాలంటే బైట్స్లో క్యారెక్టర్స్లో రిప్రజెంట్ చేయాలంటే క్యారెక్టర్స్లో మనకి ఆ ఫ్రీడమ్ని ఆర్కిల్ అనేది ఇస్తుంది ఓకే సో దాన్ని ప్రకారం మనం ఏది కావాలో అది తీసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాను అనమాట ఓకే రైట్ సో అలాగా క్యార్ అనేది ఉందన్నమాట సో మొత్తానికి క్యార్ అని చెప్పి మనం త్రీ హండ్రెడ్ క్యార్ లేకపోతే త్రీ హండ్రెడ్ బైట్ అంటే దానికి తగ్గ కెపాసిటీ ఉండేటటువంటి క్యారెక్టర్స్ని మనం స్టోర్ చేయగలుగుతాము అయితే ఏంటంటే ఇది ఒక ఫిక్స్డ్ లెంత్ క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ అనమాట అంటే దాని మీనింగ్ తెలుసా మీకు ఫిక్స్డ్ లెంత్ అంటే ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ నేమ్ అన్నది త్రీ హండ్రెడ్ బైట్ అన్నాం లేదు ప్యాన్ అన్నది టెన్ క్యార్ అన్నాం సో ప్యాన్ అనేది టెన్ క్యార్ అన్నాం ఇది ఫిక్స్డ్ డేటా టైప్ ఫిక్స్డ్ లెంత్ డేటా టైప్ ఇది ఏది క్యార్ అనేది అంటే ఏమవుతుంది ఎప్పుడైతే టెన్ క్యార్ అని చెప్పి అంటున్నామో సో టెన్ క్యారెక్టర్స్కి సరిపడా మెమరీ ముందు ఎలకేట్ అయిపోతుంది అనమాట టెన్ క్యారెక్టర్స్కి సరిపడా మెమరీ ముందు ఎలకేట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఇందులో నేను ప్యాన్ కార్డ్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసేటప్పుడు ఒక ఫస్ట్ డిజిట్ ఎంటర్ చేశాను మిగతా ఎంటర్ చేయలేదు అనుకోండి ఓకే సో వాల్యూ ఎంటర్ చేసేటప్పుడు సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఎంటర్ చేశాను ఒక ఎంప్లాయీ తాలూకా ప్యాన్ ఎంటర్ చేసేటప్పుడు ఓకే కానీ మనం సైజ్ అంతా చెప్పాము టెన్ క్యారెక్టర్స్ అని అన్నాం ఎప్పుడైతే టెన్ క్యారెక్టర్స్ అన్నాము క్యార్ అనేది ఫిక్స్డ్ లెంత్ కాబట్టి ముందు దానికి సరిపడా మెమరీ సో టెన్ క్యారెక్టర్స్కి సరిపడా మెమరీ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది కదా సో ఎప్పుడైతే మనం టెన్ క్యార్ అన్నామో ఇంకా ఆ టెన్ క్యారెక్టర్స్ సరిపడా మెమరీ ముందే క్రియేట్ అయిపోతుంది మనం ఒకటే యూజ్ చేసాము మిగతా నైన్ స్పేసెస్ వేస్ట్ అయినా సరే వాటిని స్పేసెస్తో ఫిల్అప్ చేసేస్తే తప్పితే ఆ స్పేస్ని ఇంకొకరికి ఇవ్వదు అనమాట ముందు అది రిజర్వ్ అయిపోతుంది మీకు అర్థమైందా ఫిక్స్డ్ లెంత్ మనం ఎంత చెప్పామో అంత ఫిక్స్డ్ లెంత్ మెమరీ ముందు దీనికి రిజర్వ్ అయిపోతుంది మనం మొత్తం వాడుకుంటే ఓకే లేదు అనుకుంటే మిగతా స్పేసెస్తో ఫిల్ చేసుకుంటుంది తప్పితే అది ఇంకొకరికి ఇవ్వదు ఓకే దట్ ఈజ్ అ క్యార్ డేటా టైప్ సో దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఇక్కడ అనవసరంగా మెమరీ వేస్ట్ అవుతున్నట్టు కదా ఆ మెమరీ ఇది యూజ్ చేయదు ఇంకొకరికి ఇవ్వదు అన్నట్టు ఓకే సో అందుకు మ్యాథ్స్ మనం క్యార్ కంటే నెక్స్ట్ ఉండేటటువంటి వ్యార్ క్యార్ టూని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట ఓకే రైట్ సో అయితే ఈ క్యార్లో మనకి ఏంటంటే మ్యాక్సిమం ఎంత ఇవ్వచ్చు టూ థౌజండ్ బైట్స్ ఆర్ క్యారెక్టర్స్ ఇవ్వచ్చు మొత్తానికి ఈ సైజ్ అనేది మనం టూ థౌజండ్ మెన్షన్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే అండ్ మనం ఏమీ ఇవ్వకపోతే వన్ తీసుకుంటుంది అని చెప్పి నేను చెప్పాను కదా వన్ బైట్ ఆర్ క్యారెక్టర్ తీసుకుంటుంది అని చెప్పాను కదా సో దాట్స్ ఇట్ ఓకే అది క్యార్ గురించి నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వ్యార్ క్యార్ టూ సో వ్యార్ క్యార్ టూ మనం తీసుకుంటే ఇది వేరియబుల్ లెంత్ క్యారెక్టర్ టైప్ డేటా టైప్ అనమాట అంటే ఏమవుతుంది సో ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ క్యార్కి బదులుగా వ్యార్ క్యార్ అని ఇస్తామో ఎప్పుడైతే క్యార్కి బదులుగా వ్యార్ క్యార్ టూ ఆఫ్ టెన్ ఎలా ఇచ్చామనుకోండి ఇప్పుడు ఏమవుతుందో తెలుసా సో మనం ఎప్పుడైతే వ్యార్ క్యార్ టూ ఇచ్చామో మనం సింగిల్ వాల్యూ ఇచ్చామనుకోండి ఓకే సో అప్పుడు దానికి తగ్గ మెమరీ మాత్రమే అలకేట్ అవుతుంది అంతేగాని ముందే టెన్ ఇచ్చాం కదా అని చెప్పి టెన్ స్పేసెస్ అలకేట్ అయిపోయి కొంత మనం వాడితే మిగతా స్పేసెస్తో ఆక్యుపై చేసి ఇంకెవరికి ఇవ్వకుండా అలా ఉండదు ఇది వేరియబుల్ సైజ్ డేటా టైప్ కదా సో మనం టెన్ లోపు ఎంత కావాలంటే అంత వాడుకోవచ్చు సో టెన్ క్యారెక్టర్స్
మీకు అర్థమవుతుందండి సో అదనమాట సో ఇందులో మినిమం సైజ్ ఇందులో కూడా వన్ బైట్ ఆర్ వన్ క్యారెక్టర్ అండ్ మ్యాక్సిమం సైజ్ ఏంటంటే ఫోర్ థౌజండ్ బైట్స్ అనమాట అది కూడా మనకి డేటాబేస్లో ఒక సెట్టింగ్ ఉంటుంది మ్యాక్స్ స్ట్రింగ్ సైజ్ అని చెప్పి అది స్టాండర్డ్ టైప్ సెట్ చేసి ఉంటే ఫోర్ థౌజండ్ బైట్స్ అనేది మ్యాక్సిమం లేదు అంటే థర్టీ టూ థౌజండ్ సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ అనేది మ్యాక్సిమం అనమాట ఓకే సో అదే క్యారీ అయితే ఎంత చెప్పా మనం టూ థౌజండే కదా ఇదైతే మ్యాక్స్ ఎంత ఫోర్ థౌజండ్ లేదు మనం ఇంకా ఎక్స్టెండెడ్ మోడ్లోకి వెళ్తే మనకి థర్టీ టూ థౌజండ్ సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ సో ఈ సెట్టింగ్ అనేది మనకి డేటాబేస్ సెట్టింగ్స్లో ఉంటుంది సో డేటాబేస్ అడ్మిన్స్ ఈ సెట్టింగ్ని చేయవచ్చు ఓకే సో చేస్తే మనకి ఏమవుతుందండి సో ఫోర్ థౌజండ్ బైట్స్ నుండి మనకి లిమిట్ అనేది థర్టీ టూ థౌజండ్ వరకు మనకి ఛాన్స్ అనేది ఇస్తుంది సో థర్టీ టూ థౌజండ్ సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ వరకు మనకి అన్ని టై అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ బైట్స్ని ఆర్ క్యారెక్టర్స్ని మనం స్టోర్ చేసుకునే క్యాపబిలిటీ ఈ వేర్ క్యార్ టూ అనేది మనకి ఇస్తుంది అనమాట అర్థమవుతుందా మీకు సో అలా ఏంటంటే వేర్ క్యార్ టూ అనేది మనకి ఎంతగానో యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో ఎప్పుడైతే మనకి క్యార్ అనేది ఇది ఫిక్స్డ్ లెంత్ సో తక్కువ యూజ్ చేసుకుంటే ప్రాబ్లము మిగతాదంతా స్పేస్ వేస్ట్ అయిపోతుంది ఎక్కువ యూజ్ చేసుకుంటే దానికి ఒక లిమిట్ ఉంది టూ థౌజండ్ అని చెప్పి ఓకే సో కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాము అన్ని విధాలుగా మనకి వేర్ క్యార్ టూ అనేది బెనిఫిషియల్ కాబట్టి దీన్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటామన్నమాట ఓకే సో ఇవి క్యార్ వేర్ క్యార్ అలా కాకుండా మనకి ముందు ఎన్ పెట్టి ఎన్ క్యార్ ఎన్ వేర్ క్యార్ టూ అని చెప్పి ఉంటాయండి ఇవేంటంటే ఇక్కడ ఎన్ అంటే నేషనల్ అని మీనింగ్ వస్తుంది అనమాట సో నేషనల్ లెవెల్ క్యారెక్టర్ సెట్ మొత్తాన్ని ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది అని ఓకే సో ఏంటయ్యా ఈ నేషనల్ లెవెల్ క్యారెక్టర్ సెట్ని సపోర్ట్ చేయడం మిగతాదంతా సేమ్ క్యార్ ఎలాగో సేమ్ ఎన్ క్యార్ అలాగా అలాగే వేర్ క్యార్ టూ ఎలాగో ఎన్ వేర్ క్యార్ టూ అలాగా సేమ్ మిగతాదంతా ఒక్క తేడా ఎక్కడ వస్తుందంటే ఇది ఈ క్యార్ వేర్ క్యార్ టూ అనేవి నాన్ యూనికోడ్ క్యారెక్టర్స్ని సపోర్ట్ చేస్తాయి అదే ఎన్ క్యార్ ఎన్ వేర్ క్యార్ టూ అనేవి యూనికోడ్ క్యారెక్టర్స్ని సపోర్ట్ చేస్తాయి సో ఏంటివి యూనికోడ్ నాన్ యూనికోడ్ అంటే ఏం లేదండి సో మన ఇంగ్లీష్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఇంగ్లీష్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ సింబల్స్ వాటిని మాత్రమే సో కేవలం హండ్రెడ్స్లో టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సింబల్స్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఇవన్నీ కలిపి మనకి కేవలం టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఉంటాయి ఆస్కీ సెట్లో అవి మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది ఈ క్యార్ అండ్ బ్యార్ క్యార్ టూ అదే ఎన్ క్యార్ ఎన్ బ్యార్ క్యార్ టూ ఏంటంటే ఇంకా మనకి నేషనల్ వైడ్గా ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయో అన్నిటినీ సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇది కేవలం ఇంగ్లీష్ క్యారెక్టర్స్ని మనకి సేవ్ చేయడానికి ఎలా చేస్తుంది ఓకే సో అదే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ ఎంప్లాయీ తాలూకా నేమ్ ఉంది కదా ఇక్కడ నేను తెలుగులో సంతోష్ అని చెప్పి డేటాబేస్లో సేవ్ చేస్తా అంటే ఎలా చేయదు ఎందుకు ఎలా చేయదు ఎందుకంటే మనం క్యార్ టైప్ ఇచ్చాము క్యార్ అనేది కేవలం లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ యూనికోడ్ క్యారెక్టర్స్ని మాత్రమే స్టోర్ చేయగలదు నాన్ యూనికోడ్ అంటే ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ సింబల్స్ నేను సంతోష్ అనేది తెలుగులో స్టోర్ చేస్తానంటే అది సపోర్ట్ చేయదు ఓకే అదే మనం ఎన్ క్యార్ ఆర్ ఎన్ వేర్ క్యార్ టు యూజ్ చేసుకుంటే మనకి ఏమవుతుంది సో అన్ని లాంగ్వేజెస్ తాలూకా క్యారెక్టర్స్ అన్నిటినీ కూడా ఇవి సపోర్ట్ చేస్తాయి నేషనల్ వైడ్గా ఎన్ని క్యారెక్టర్ సెట్స్ ఉన్నాయో అన్నిటినీ ఇవి సపోర్ట్ చేస్తాయి అనమాట ఓకే సో మనం ఒకసారి మీరు లిస్ట్ ఆఫ్ యూనికోడ్ క్యారెక్టర్స్ అని చెప్పి ఒక్కసారి సెర్చ్ చేస్తే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయో చూసుకోండి ఆ అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ని అన్ని లాంగ్వేజెస్లో ఉండేటటువంటి అన్నిటినీ కూడా మనం దీంతో రిప్రజెంట్ చేయవచ్చు దీంతో ఎన్ క్యార్ ఎన్ వేర్ క్యార్ టూతో రిప్రజెంట్ చేయవచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నాను ఇంక ఇక్కడ బైట్స్ మరి ఉండదు ఓన్లీ క్యారెక్టర్స్లోనే మనం దీన్ని తీసుకుంటాము సో ప్రతి క్యారెక్టర్ కూడా ఇక్కడ యాక్చువల్గా టూ బైట్స్ తీసుకుంటుంది కంపల్సరిగా ఎన్ క్యార్ ఎన్ వేర్ క్యార్ టూలో ప్రతి క్యారెక్టర్ కూడా టూ బైట్స్తో రిప్రజెంట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే అది ఎక్కడైతే సిస్టమ్ని బేస్ చేసుకొని మ్యాక్సిమం సిస్టమ్స్ వన్ క్యారెక్టర్ వన్ బైటే తీసుకుంటుంది ఇక్కడ మాత్రం ఈచ్ క్యారెక్టర్ టూ బైట్స్లో రిప్రజెంట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇంకా కేవలం మనం ఇంకా క్యార్ ఆ బయట అని చెప్పకుండా క్యారెక్టర్స్లోనే బై డిఫాల్ట్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది అక్కడ క్యార్ ఎలాగైతే ఫిక్స్డ్ లెంత్ ఇది కూడా ఎన్ క్యార్ అనేది ఫిక్స్డ్ లెంత్ కాకపోతే ఇది నేషనల్ క్యారెక్టర్ సెట్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది అక్కడ వేర్ క్యార్ టూ అనేది ఎలాగైతే వేరియబుల్ లెంత్ ఈ ఎన్ వేర్ క్యార్